ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രിയ ഞാൻ രാജേശ്വരി വിനോദ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നാടി വൈകല്യ പ്രവണതകൾ അളക്കാൻ ഐസിംഗ് ആവിഷ്കരിച്ച ഇൻവെൻറ്ററിയാണ് ഡാഷ് നാടി വൈകല്യ പ്രവണതകൾ അളക്കാൻ ഐസിംഗ് ആവിഷ്കരിച്ച ഇൻവെൻറ്ററിയാണ് ഡാഷ് എം എം പി ഐ ആർ ഐ ബി ടി ഇ പി ആർ ഇ പി ഐ എ എസ് ആർ എസ് അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താണ് നാടി വൈകല്യ പ്രവണതകൾ അളക്കാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വ്യക്തിത്വ മാപനമാണ് വ്യക്തിത്വം പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷർമെന്റ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടി അഥവാ വ്യക്തിത്വ മാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വ മാപനികളായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചോദ്യാവലി ഒന്നാമത്തേതാണ് ചോദ്യാവലി രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇൻവെൻറ്ററികൾ 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 ഇൻവെൻറ്ററീസ് അഥവാ ഇൻവെൻറ്ററികൾ ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അഥവാ വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ വിക്ഷേപണ തന്ത്രം അഥവാ തന്ത്രങ്ങൾ വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തിത്വ മാപിനികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യാവലി ഇൻവെൻറ്ററി വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ ഈ തന്ത്രിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ നിന്നുമാണ് നാടി വൈകല്യ പ്രവണതകൾ അളക്കാൻ ഐസംഗ് ആവിഷ്കരിച്ച ഇൻവെൻറ്ററി ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാതെ പോയ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പാടാണ് എന്നാൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞു പോകുന്ന പഠിതാവാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ എഴുതാം ഇ പി ഐ ഐസംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് എഴുതാം ഐസംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയേ എം എം പി ഐ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതണം ഇവിടെ ഹെഡിങ് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് വ്യക്തിത്വ മാപിനികൾ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷർമെന്റ് അഥവാ വ്യക്തിത്വ മാപിനികൾ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ചോദ്യാവലി ഇൻവെൻറ്ററി വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് എം എം പി ഐ മിന്നസോട്ട മൾട്ടിപാസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി മിന്നസോട്ട മൾട്ടിപാസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇതൊരു ഇൻവെൻറ്ററി അല്ല പകരം ഇത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അഥവാ വിക്ഷേപണ തന്ത്രമാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും വ്യക്തിത്വമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ എല്ലാം ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്നേരമൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നും എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും മാത്രമല്ല ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ അത് എഴുതി വയ്ക്കണം അതിലാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഉള്ളത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കണം ഇരുന്ന് നാളെ അടുത്ത സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് ഐസംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി അതെന്താണ് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററിയാണ് എം എം പി ഐയും ഒരു ഇൻവെൻറ്ററിയാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസൻഡൻസ് സബ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡി അസൻഡൻസ് സബ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡി അസൻഡൻസ് സബ്മിഷൻ അസൻഡൻസ് സബ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡി അസൻഡൻസ് സബ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡി എ എസ് ആർ എസ് ഓക്കെ അതും എന്താണ് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററിയാണ് എ എസ് ആർ എസും ഒരു ഇൻവെൻറ്ററിയാണ് ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എം എം പി ഐ ആർ ഐ ബി ടി ഇ പി ഐ എ എസ് ആർ എസ് നാടി വൈകല്യ പ്രവണതകൾ അളക്കാൻ ഐസംഗ് ആവിഷ്കരിച്ച ഇൻവെൻറ്ററിയാണ് ഏത് ഐസംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യ ഉപകരണമാണ് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉപകരണമാണ് എ എസ് ആർ എസ് എം എം പി ഐ ഇ പി ഐ നൺ ഓഫ് ദ എബ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസൻഡൻ സബ്മി
ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അസെൻഡൻസ് സബ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡിയാണ് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് അസെൻഡൻസ് സബ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡിയെയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു ഡാഷ് ആണ് ചോദ്യാവലിയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് വിക്ഷേപണ തന്ത്രമാണ് ബുദ്ധിശോധകമാണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടി ഐ ടി ഒരു ഡാഷ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോം ടി ഐ ടി ഒരു ഡാഷ് ആണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം ഈസി ആയിട്ട് ഞാനൊരു പോയ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഈ വ്യക്തിത്വ മാപനത്തിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ചോദ്യാവലി ഉണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ഉണ്ട് വിക്ഷേപണ തന്ത്രമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യാവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ബാഹ്യ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയോ ഇൻവെൻറ്ററികളിലൂടെയോ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അറിയുകയാണ് അതിനെയാണ് വിക്ഷേപണം അഥവാ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് അഥവാ വിക്ഷേപണ തന്ത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇൻവെൻറ്ററീസും ഉണ്ട് വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ട് വ്യക്തിത്വ മാപനികളാണ് ഇൻവെൻറ്ററിയും വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങളും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് അടുത്താണ് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് വേഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് വേഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ദെൻ ചിൽഡ്രൻ അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ബാലക സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷ എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇതിന് പറയും സി എ ടി ബാലക സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും നാലെണ്ണമാണ് എന്ത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് പൂർണ്ണ രൂപം എഴുതണം ഇതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ചോദിക്കാറുണ്ട് ടി ഐ ടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ രൂപം എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വേഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് എന്ത് ഒരു വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു ഡാഷ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മളിത് എന്ത് പഠിച്ചു പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വിക്ഷേപണ തന്ത്രമാണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ടി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആർ ഐ ബി ടി ടി എ ടി വാറ്റ് ക്യാറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം ടി ആണല്ലോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകളിൽ ടിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതെല്ലാം വിക്ഷേപണ തന്ത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു ഡാഷ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിക്ഷേപണ തന്ത്രമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വിക്ഷേപണ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു പേപ്പറിലെ മസ് മഷിത്തുള്ളികൾ കുടയും ഇപ്പം പേപ്പർ നാലായിട്ട് മടക്കി തുറന്ന് കാണിക്കും തുറന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് അതൊരു രൂപം തോന്നും മനസ്സിൽ അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ അബോധം മനസ്സിൽ നിന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതും അപ്പം അവൻ്റെ അബോധ മനസ്സിൽ ദമനം ചെയ്യപ്പെട്ട റിപ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം എന്താണ് ഇതാണ് വിക്ഷേപണ തന്ത്രം ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അവനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള
സി ജി യുങ് ആവിഷ്കരിച്ച ശോധകമാണ് വേഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈ നാലും എന്താണ് വിക്ഷേപണ തന്ത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇത് നാലും വിക്ഷേപണ തന്ത്രമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് സിസ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹെർമൻ റോഷയാണോ പജ്ഞാതാവ് ഹെർമൻ റോഷ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആർ ഐ ബി ടി ആരുടേതാണ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിക്കാറില്ല കാരണം നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ഐ ബി ടി ആരുടേതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പകരം ആർ ഐ ബി ടി ആരുടെ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് ഹെർമൻ റോഷയുടേതാണ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന് മലയാളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പറയും ബാലക സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷ ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കും ബാലക സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷ ആരുടെ എന്ന് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്കിൻ്റെ ആണ് ആരുടെയാണ് ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്ക് ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്ക് സ്പെല്ലിങ് ശരിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി ലിയോപോൾഡ് ബെല്ലാക്ക് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തീമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോർഗൻ ആൻഡ് മുറെ മോർഗനും മുറെ മോർഗൻ ആൻഡ് മുറെ മോർഗനും മുറയും ചേർന്നാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്ത് ടി എ ടി അഥവാ തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വ്യവഹാര വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സി ജി യുങ് ആവിഷ്കരിച്ച ശോധകം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് വേഡ അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് സി ജി യുങ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ജി യുങ് ആണ് വേഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ക്ലിയർ അപ്പം നാല് വ്യക്തിത്വ മാപന വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നാലെണ്ണമാണുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വേഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് വിക്ഷേപണം ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ വിക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഹെർമൻ റോഷ ചിൽഡ്രൻ അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്ക് ദെൻ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് സി ജി യുങ് എന്തിനു വേണ്ടിയാ വ്യവഹാര വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മോർഗൻ ആൻഡ് മുറേ കിട്ടിയല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോട്ടെ ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ചിൽഡ്രൻ അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ഐസെങ്ക് ബെല്ലാക്ക് സി ജി യുങ് ഹെർമൻ റോഷ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ സി എ ടി അഥവാ ബാലക സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്കാണ് ആൻസർ ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്കാണ് ബാലക സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷ അഥവാ ചിൽഡ്രൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്കാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡാഷ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഡൽ അല്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് കേസ് പഠനം എം എം പി ആയി ടി എ ടി ചോദ്യാവലി അപ്പൊ കേസ് പഠനം എന്നാൽ എന്താണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം അല്ലെ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം ഇനി എം എം പൈ ആയി മിനസോട്ട മൾട്ടിപാസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി സോ എന്താണ് എം എം പി ഐ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി കണ്ടു അതല്ല നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യാവലി ചോദ്യാവലി എന്താണ് വ്യക്തിത്വമാഭിനിയാണ് വ്യക്തിത്വമാഭിനിയാണ് ചോദ്യാവലി ശരിയല്ലേ വ്യക്തിത്വമാഭിനിയ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഒരു ക്ലൂ
എല്ലാ ടീയും അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ ടീകളും എന്തായിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ക്ലിയർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു വ്യക്തിയും അയാളുടെ പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ഇണക്ക കുറവിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംജ്ഞയാണ് ഡിസ്ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹിസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു സമായോജനം അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സമായോജനം എന്നാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപസമായോജനം അഥവാ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അപസമായോജനം അഥവാ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വ്യവഹാരം അഥവാ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പരിവർത്തനം അഥവാ മോഡിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തിയും അയാളുടെ പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ഇണക്ക കുറവിന്റെ തോതിനെ കാണിക്കുന്ന ഡിസ്ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹിസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്ത് പറയാം മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപസമായോജനം ഒരു വ്യക്തിയും അയാളുടെ പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ഇണക്ക കുറവിന്റെ തോതിനെ കാണിക്കുന്ന സംജ്ഞയാണ് അപസമായോജനം അഥവാ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അയാളുടെ പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ഇണക്ക കുറവിന്റെ തോതിനെ കാണിക്കുന്ന സംജ്ഞയാണ് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അഥവാ അപസമായോജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ സമായോജനം എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയും അയാളുടെ സിറ്റുവേഷനും തമ്മിലുള്ള യോജി ആ ഒരു ഹാർമണിയെ പറയുന്നതാണ് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നും ഡിസ്ഹാർമണിയെ പറയുന്നു മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നും പറയുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഹഭംഗം അഥവാ ഫസ്ട്രേഷന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മോഹഭംഗം അഥവാ ഫസ്ട്രേഷന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ വൈയക്തികമായ പോരായ്മകൾ ഇവയെല്ലാം പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ അഥവാ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അഥവാ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ വൈയക്തികമായ പോരായ്മകൾ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഓൾ ദി എബവ് അപ്പൊ മോഹഭംഗം അഥവാ ഫെസ്ട്രേഷന് കാരണമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം വരാം പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ളതും സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിപരമായിട്ടും അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ അയാളെ മോഹഭംഗം ഫസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അയാളുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയാളുടെ വീട് വരാം ഇത് ഹോമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ സ്കൂള് വരാം സ്കൂൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് അയാളുടെ സാമൂഹികമായിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി വ്യക്തിപരമായിട്ടുണ്ട് സാമൂഹികമുണ്ട് ഇനി അയാളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് അയാളുടെ പരിസ്ഥിതി ആ എൻവയോൺമെന്റ് അയാളും അയാളുടെ ചുറ്റുപാടിനെയാണ് അയാളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് അഥവാ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഘടകങ്ങളെല്ലാം എന്തിലേക്ക് വരാം ഇയാളുടെ മോഹഭംഗത്തിന് കാരണമാകാം അഥവാ ഫസ്ട്രേഷന് കാരണമാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാനസിക സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സംഘടനമാണ് മാനസിക സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക സംഘർഷം അഥവാ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സംഘട രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് വ്യക്തിയും അയാളുടെ മാനസിക പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള വർത്തന പ്രതിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് ആൽപോട്ട ലെവിൻ ഹെർമൻ റോഷ ബെല്ലാക്ക് ഒരു മാനസിക സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സംഘടനമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയും അയാളുടെ മാനസിക പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള വർത്തന പ്രതിവർത്തനം വർത്തന പ്രതിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ വർത്തന പ്രതിവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഏത് ഈ മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ആരുടെ അഭിപ്രായമാണെന്നാണ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോളാ ലെവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ കറക്റ്റ് ലെവിനാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് മാനസിക സംഘർഷം എന്നാൽ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സംഘടനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയും അയാളുടെ മാനസിക പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള വർത്തന പ്രതിവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കർട്ടിലവിന്റെ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്നു കർട്ടിലവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യവഹാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു കർട്ടിലവിൻ ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു പി ഇ
എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു വ്യക്തിയും അയാളുടെ എൻവയോൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏകതാ ബന്ധം അഥവാ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയർ അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയും അയാളുടെ പരിസ്ഥിതിയും അയാളുടെ എൻവയോൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് ആണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ലെവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ മാനസിക സംഘർഷം രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സംഘടനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയും അയാളുടെ മാനസിക പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള വർത്തന പ്രതിവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് കറക്റ്റ് ലെവിനാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു സാഹതാർഹമോ നിഷേധാർഹമായതോ ഏത് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നുള്ള പ്രശ്നം നേരിടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഒന്ന് സ്വാഗതാർഹം സ്വാഗതാർഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് നിഷേധാർഹം നിഷേധാർഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ എന്ത് പറയുന്നു സ്വാഗതാർഹമോ അതോ നെഗറ്റീവോ നിഷേധാർഹം ആയത് ഏത് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് രീതിയിലുള്ള സോറി മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷമാണുള്ളത് അതിനെ എങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് ഒന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് മൂന്നാമത്തെ അവോയിഡൻസ് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് അവോയിഡൻസ് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സമീപന സമീപന സംഘർഷം അഥവാ അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റില് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഗോളുകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടൊക്കെ എഴുതി എടുത്ത് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ആയിട്ടും രണ്ടിനെയും അഡ്വൈസ് വന്ന് എൽ പി യു പി എടുത്ത് കയ്യിലും വന്നു എൽ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് വലത് കയ്യിലും വന്നു ഇതിൽ ഏത് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ രണ്ട് അഡ്വൈസും ഒന്നിച്ച് പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസിക സംഘർഷം അല്ലേ അതാണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും ഇനി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോച്ച് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും ഇതിൽ ഏത് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതായത് സിന കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പൻ്റെ ചീത്ത ഒഴിവാക്കുകയും വേണം അപ്പം ഇതിൽ ഏത് വേണം അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ അപ്പൻ്റെ ചീത്ത കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് വേണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഏത് വേണം സ്വീകരിക്കാൻ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സംഘർഷമുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് അപ്രോച്ച് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവോയിഡൻസ് അവോയിഡൻസ് അതായത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് ടീച്ചർ പറയാണ് നീ ആ എംപോസിഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നോണം അല്ലെ നാളെ വരുമ്പോൾ ചാന്തികട ഞാൻ നല്ല അടിവെച്ച് തരും എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ എംപോസിഷൻ എഴുതുക എന്ന് പറയാൻ കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതണം അല്ലെ അടി കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിന് മുമ്പിൽ കിട്ടും നാണക്കേടാണ് അപ്പൊ രണ്ടും അവനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏത് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സംഘർഷമാണ് അവോയിഡൻസ് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വരാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോഹഭംഗങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതാണ് വരുന്നത് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്രോച്ച് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് അവോയിഡൻസ് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അപ്രോച്ച് അവോയിഡൻസ് രണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് അവോയിഡൻസ് അവോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടോ കാണാതെ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഒന്നും എഴുതി എടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി അങ്ങിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എക്സ്ട്രാ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സീരീസ് ഇവിടെ